பேருந்தம்மா ருக்மிணி அழகான பேர் எந்த காலேஜ்லயாக்கும் நீ படிச்சது ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல எந்த வருஷம் எழுபத்தி நாலு பிணைய மேல எம்ஏ படிக்கலை அது வந்து அந்த காலேஜில் அவா படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ல எம்ஏ கிடையாது வெளியூருக்கு விடுறதுக்கு மனசு வரல விஷு ஒரே ஒரு பொண்ணு அல்லவா கரெக்ட் வைதி கரெக்ட் ஏமா அப்படின்னா நீ டே ஸ்காலரா இருந்து தான் படிச்சிருக்கணும் ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல விடுறதுக்கு வைத்திக்கு மனசு வந்திருக்காது இல்லையடா பணி சார் ஆமா அப்போ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பொண்ணு நம்ம ஆத்துக்கு அனுப்ப மனசு வருமோ பாலுக்கு அவனுக்கு என்னடா பொண்ணோட ஏதாவது பேச வேண்டியிருந்தா அந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் என் பையனுக்கு கிடையாது ஆனாலும் நம்ம முன்னாடியே ஏதாவது பேச வந்திருந்தா பேசலாமே பேசுறதுக்கு என்னடா இருக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என் பிள்ளை நான் அப்படியே வளர்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பெரியவாளோட வந்து பொண்ணை பாக்குறது சரி ஆனா கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பொண்ணோட தனியா பேசணுங்கிறது கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பொண்ணு அழிச்சு வெளியில போகணுங்கிறது இதெல்லாம் அசிங்கம்டா அசிங்கம் பொண்ணுக்கு பேச தெரியும் நாம எல்லாரும் கேட்டாச்சு கைகால ஊனம் இல்லாம நன்னா இருக்கா நடந்தே காட்டிவிட்டா பாக்கி விஷயங்களை நானும் வைத்தியம் தானே பேசிக்கணும் கேட்டுக்கோ வேணப்பா பாத்திய வைத்தி எப்படி இருக்கா என் பிள்ளை என்ன உன்ன மாதிரி முட்டாள் இல்லாம ஐயோ பாலுதான் எங்கிட்ட அவன் சொல்லி ஆயிடுச்சு பொண்ணோட பேசணும் அப்பா அவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்கணும் உன்னோட சேர்ந்து அவனும் முட்டாள் ஆயிட்டான் என்ன கேட்கணுமோ கேட்டுக்கோ வேற சோதி ஒன்னும் ஸ்டாக் இல்ல கொஸ்டின் பேங்க் காலி புதுதாய் வல்லதும் ஆலோசிச்சு உண்டாக்கி வெறுதே வாலு முறிஞ்ச சல வாண்டு விசாரிச்சு சிம்பதி கிட்டால் குறைச்சு ஹியூமர் விளம்பான்னு கருதி என்னட்டு நான் கேட்க நினைச்சதெல்லாம் அப்பாவை கேட்டாச்சு அதுக்கு மேல கேக்குறதுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஷைன் செய்து என்ன விசாரிச்சு அங்கே நெளிஞ்சிருக்கும்போதான புலியட ஒற்ற காச்ச ஆ அதோடு கூடி நான் தவிடு பொடி ஃபினிஷ்ட் இத பாற பாலு இதே கேள்விகளே 30 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாலே நான் பொன் பார்க்க போற போது அலமேர்வ அதான உங்க அம்மாவே கேக்கணும்னு தயார் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஆனா பாரு உங்க தாத்தா ஹரிஹர பாலசுப்ரமணியம் எல்லா கேள்விகளையும் அவரே கேட்டுட்டார் எனக்கு இன்னைக்கு தான் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு நீ கவலைப்படாத உனக்கும் ஒரு நாள் நிச்சயமா சான்ஸ் கிடைக்கும் கேள்விகள் எல்லாம் நன்னா நோட் பண்ணி வச்சிருந்து அப்ப கேளு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு எந்த காரியம் நினக்கு பெண்ணு காணா போகும்போ வேண்டே சோதிக்கேன் யாரோட ஹீரோனோட அவள் என்ன கொஞ்சம் குத்தி காணிக்கும் மை சான்ஸ் இஸ் லாஸ்ட் ஃபார் எவர் அப்புறம் என்னாச்சு அத சொல்லுப்பா அப்புறமா சொல்றேன்டா അങ്ങനെ രശ്മിയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു കല്യാണം ഒരു സുഖമായില്ല ജസ്റ്റ് ആവറേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആഹാ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഈ ലെവലിൽ മോളി പോയില്ല എന്ന് മണി അന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ല നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനൊന്നും ആയാ പോരുന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ തന്നെ വേണോ അപ്പാ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ടോൺ ഓഹോ ഞാൻ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് മനസ്സിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രൻ ഗിന്നസ് ബുക്ക് കാരെ ഞാൻ കണ്ടാൽ അപ്പടുത്ത റെക്കോർഡ് ചേർക്കും അതന്നെടാ അത്ര ഉഗ്രൻ ഹായ് രാജു വിശ്വം ഗ്രാൻഡ്സൺ ഓഫ് ലേറ്റ് ബാരിസ്റ്റർ വിശ്വേശ്വര അയ്യർ കോഡിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ് ആ അത് ശരി അപ്പൊ എന്നോട് പേരില്ലേ എന്നെ തഴഞ്ഞു മുഴുവനും കേൾക്കപ്പാ ആ പറ പറ കോഡിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് യുവർ കമ്പനി വിത്ത് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് 
on the happy occasion of the long cherished marriage of my beloved father dr bala subramanyam with saubhagyavati dr sri lakshmi <laughs> அப்பா கல்யாணத்துக்கு புள்ளையோட இன்விடேஷன் அது நோவல்டி கிடையாதா நல்லா கிழக்கு வச்சா தான் உண்டல பையன் வந்து அப்பாவோட கல்யாணத்துக்கு லெட்டர் டிராஃப்ட் பண்றேன் கடவுள் தெரிய <laughs> 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 എന്നിട്ട് ഭദ്രമ ഒരു കവറിലെ പോട്ട് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ അമ്മ അത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു അതെന്താ കിട്ടാൻ വയ്യോ കിട്ടലൊക്കെ സമയത്തിന് കിട്ടി പിന്നെ ആ പ്രതിശ്രുത പറഞ്ഞാണെങ്കിലും കല്യാണത്തിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പരപുരുഷനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ലെറ്റർ കൂടെ ടച്ച് പണ്ണക്കൂടാതെ അത് താൻ ശുചീന്ദ്രം വൈത്തി സ്വാമി മടത്തോട സെറ്റപ്പ് കല്യാണത്തിന് മുൻപോ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ അപ്പാവുക്ക് ലെറ്റർ പോട്ടതുണ്ടാ അമ്മാവാ അമ്മ പ്ലീസ് സൊല്ലുപ്പാ ഒരു വാട്ടി എപ്പോ എടാ അത് ഇങ്ക വെച്ചല്ലടാ പിന്നെ അപ്പ എരുന്നതുക്കപ്പുറം ഏ അമ്മാവെ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ തനിച്ച് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അന്നവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് വെല്ലൂരിൽ എം സി എച്ചിന് പഠിക്കുന്ന കാലം ഒരു സിംഗിൾ റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എനിക്കുള്ളൂ ആ അത് മതിയെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അവിടെ താമസമായി എന്നുമുള്ള അവളുടെ കോലമൊരി മറനാട്ടുകാരായ സഹപാഠികൾക്ക് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഒരു പൂജാമുറി വയ്യായികൾക്കിടയിലും ജോലികൾ എല്ലാം അവൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ മുടങ്ങാതെ എന്നും എനിക്കുള്ള ലഞ്ച് കോളേജിലേക്ക് അവൾ കൊടുത്തയക്കും ആ കാരിയറിലാണ് അമ്മാവുടെ ആദ്യത്തെ പ്രേമലേഖനം വന്ന് അവതരിക്കുന്നത് കാരിയറിലോ ആമാ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവക്ക് ഒരാശ ഒരു മസാല ദോശ സാപ്പണെന്ന് വയറ്റി കിടക്കുന്ന നിന്നെ പോലെ ഒരു തിരുമാലിയല്ലേ തോന്നാതിരിക്കോ പപ്പടത്തിനിടയിലായിട്ട് കാരിയറിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഏ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ബ്രാഹ്മണാൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങി വരണം അയ്യോ പാവം നീ കേക്ക് രുക്മിണിയുടെ കാരിയർ വന്നാല് കൂട്ടുകാര് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെൺവർഗം അതാദ്യം തുറന്നു നോക്കും അവളുടെ വെയിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് അത്ര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഇടയില് അപ്പിയാ ആമാണ്ട രുക്മിണിയുടെ പ്രേമ കടിതം ചെന്ന് പെടുന്നത് ഡോക്ടർ റോസി മാത്യുവിന്റെ കയ്യില് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരി നസറാണിച്ചിക്ക് കുരുമുളകിന്റെ എരുവ നാക്കിന് ഒന്നിന് പകരം പതിമൂന്ന് മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ തലയൂരാൻ പറ്റിയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടെണ്ണ അവറ്റകൾക്ക് ഒന്ന് പാവൻ രുക്കുവിന് പ്രസവ അടുത്തപ്പോ അവളുടെ വീട്ടുകാർ വന്ന് നിർബന്ധിച്ചു ശ്രീമന്തം വളകാപ്പ് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ പ്രസവം മാത്രം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് വേണം ഈ മാമൂലും ആചാരം ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന് ഞാൻ ശടിച്ചു ഇവന്റെ ടെൻഷനും വെപ്രാളം കാണുമ്പോഴാ 
ഇതാ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നതും പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നതും അകത്ത് ലേബർ റൂമിൽ കിടന്ന് ഞെരിപെരി കൊള്ളുന്നത് എന്നോട് വൈഫാക്കും രുക്മിണി മഞ്ഞ് കിടയാതെ എനിക്ക് അല്പം ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മണിയൊന്നാവുകൊന്നും ഇരിക്കാതെ ഇവനെ അഡ്വൈസ് പെണ്ണ വന്നത് പെരിയ തപ്പാ പോച്ചേ പൂരം നക്ഷത്രം ശുഭജനനം ദീർഘായുസാക്കുമേ സന്തോഷം 